ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவில் அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே இன்று இறை இயேசுவின் திருவுடல் திருரத்த பெருவிழாவை நாம் கொண்டாடுகின்றோம் லத்தின் மொழியில் கார்பஸ் கிறிஸ்டி த பாடி ஆஃப் கிரைஸ்ட் என்று சொல்லப்படுகிற இந்த விழா நமது வழிபாட்டில் நற்கருணையை மையப்படுத்தி அதனுடைய சிறப்பை மகிமையை விழாவாக மற்றும் ஒரு நாள் கொண்டாடுகின்றோம் அதுதான் பெரிய வியாழன் ஆண்டவர் இயேசு நற்கருணையை ஏற்படுத்திய அந்த நாள் ஆனால் அந்த நாளானது பரிசுத்த வாரத்தில் வருவதால் இயேசுவின் பாடுகளையும் மரணத்தையும் பற்றி சிந்திக்கின்ற அந்த சமயத்தில் பிரிவியாளக்கிழமை நாம் நினைவு கூறுகின்ற மற்றும் ஒரு சில முக்கியமான அம்சங்கள் குருத்துவத்தை ஏற்படுத்தியது இயேசு அன்பு கட்டளையை கொடுத்தது இயேசு தன்னுடைய அப்போசல்களின் பாதங்களை கழுவிய நிகழ்ச்சி கெட்செமணி தோட்டத்தில் இரத்த வியர்வை வியர்த்த நிகழ்ச்சி போன்ற பல அம்சங்களை நாம் சேர்ந்து தியானிப்பதால் நற்கருணைக்கு போதுமான ஒரு முக்கியத்துவத்தை கொடுக்கவில்லை என்று திருச்சபை ஒரு சில நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் உணர்ந்தது நற்கருணையை வாழ்வின் கொடையை இயேசுவை நம் மத்தியில் பிரசனமாக்குகின்ற அந்த திருவருட்சாதனத்தை நாம் ஆடமரமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று நினைத்தது எனவே இந்த நற்கருணையை கொண்டாடுவதற்காக வேறு ஒரு நாளை தேர்ந்தெடுத்து அதனை ஒரு விழாவாக கொண்டாட முடிவு செய்தது திருச்சபை அதன்படி மூவொரு கடவுள் என்ற விழா த ட்ரினிட்டி சண்டேக்கு பிறகு வரக்கூடிய வியாழக்கிழமை இந்த நற்கருணை விழாவை கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் இந்த கொண்டாட்டமானது ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் வந்தால் மக்கள் திருப்பலையில் பங்கேற்க வசதியாக இருக்கும் என்று சொல்லி இயேசுவின் உயிர்ப்பிற்கு பிறகு மூவொரு கடவுளான ட்ரினிட்டி சண்டேக்கு பிறகு வரக்கூடிய அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கு இந்த விழா மாற்றப்பட்டது பதிமூன்றாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்த அகுஸ்தினார் சபையை சேர்ந்த புனித ஜூலியானா என்ற அருட்சகோதரி நற்கனை மீது ஆழ்ந்த பக்தியை கொண்டிருந்தாள் ஆயிரத்தி இருநூத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவள் ஒரு காட்சி கண்டால் இந்த நற்கனைக்காக ஒரு விழா கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லி ஒரு குரல் அந்த காட்சியில் அவளை கேட்டுக்கொண்டது தொடர்ந்து இருபது ஆண்டுகளாக பல முறை காட்சி கண்டால் அதை பற்றி அவள் யாரிடமும் அந்த சமயம் சொல்லவில்லை இறுதியாக தன்னுடைய ஆன்மீக குருவானவரிடம் அந்த கருத்தை பயின்று கொள்ள அவர் ஆயிரிடம் எடுத்துச் சொல்ல அது பற்றி தீவிர முயற்சி எடுக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி இருநூத்தி நாற்பத்தி ஆறாம் ஆண்டு ராபர்ட் தே தொரட் என்ற அந்த ஆயர் தன்னுடைய மறை மாவட்டத்தில் முதன்முறையாக இயேசுவின் நற்கருணை விழாவை கொண்டாடினார் பிறகு ஆயிரத்தி இருநூத்தி அறுபத்தி மூன்றாம் ஆண்டு பாப்பரசர் அர்பன் த போர்த் திருச்சபை முழுவதும் இந்த விழா கொண்டாடும்படி ஏற்பாடு செய்தார் அதிலிருந்து இன்று வரை இந்த விழாவை நாம் கொண்டாடி கொண்டிருக்கின்றோம் ஆங்கிலிக்கன் சபையின் ஒரு சில பிரிவுகளிலும் இந்த விழா கொண்டாடப்படுகிறது இந்த நாளில் இயேசுவின் நற்கருணையை ஆடம்பரமாக பவனியாக எடுத்துச் சென்று முக்கியமான வீதிகளில் வழியே வளம் வந்து அந்த ஆராதனை செய்யக்கூடிய வழக்கம் இன்றும் கூட பல இடங்களில் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் இயேசுவின் திருவுடல் திருரத்தம் பற்றி நாம் சிந்திக்கும் போது பல கலாச்சாரங்களிலும் மதங்களிலும் இரத்தம் என்பது வாழ்வின் அடையாளமாக ஒரு புனிதமான ஒரு பொருளாக கருதப்படுகிறது பழைய ஏற்பாட்டு காலத்திலும் கூட இரத்தம் புனிதமானதாய் கருதப்பட்டது வாழ்வின் அடையாளமாய் கருதப்பட்டது உதாரணமாக லேவியர் ஆகமம் பதினேழாம் அதிகாரத்தில் இதை பற்றிய ஒரு விரிவான குறிப்பை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த இரத்தமானது உடன்படிக்கை செய்யும் போது சாட்சியாக பயன்படுத்தப்பட்டது ஆண்டவர் இயேசு செய்து கொண்ட உடன்படிக்கைக்கு புதிய ஒரு கண்ணோட்டத்தை கொடுக்கின்றார் பழைய ஏற்பாட்டு உடன்படிக்கையில் அந்த உடன்படிக்கை செய்யப்பட்ட போது மிருகத்தின் ரத்தம் பயன்படுத்தப்பட்டது ஆனால் இயேசு செய்கின்ற புதிய உடன்படிக்கைக்கு அடையாளமாக தன்னையே பழி கொடுக்கின்றார் தன்னுடைய இரத்தத்தை அதன் அடையாளமாக கொடுக்கின்றார் மிருகத்தின் இரத்தத்தை அல்லாமல் தனது இரத்தத்தையும் தனது உடலையே ஒரு பழி பொருளாகவும் கையளிக்கின்றார் இந்த புதிய உடன்படிக்கு மூலமாக நமது பாவங்களை கழுவி நம்மை தம்முடைய தந்தையாகிய கடவுளின் பிள்ளைகளாக மாற்றுகின்றார் 
முதல் ஆதாமின் கீழ்ப்படியாமை என்ற பாவத்தில் விளைந்த அந்த சாபத்தை புதிய ஆதாமான இயேசு தன்னுடைய கீழ்ப்படிதல் மூலமாகவும் தம்முடைய மரணத்தின் மூலமாகவும் அதுவும் தன்னையே தாழ்த்தி சிலுவையில் மரணமடைந்து அந்த மரணத்தின் மூலமாக இந்த மனு குலத்திற்கு வாழ்வை பெற்று தருகின்றார் இதிலிருந்து நாம் அறிகின்றோம் நாம் எல்லோரும் இயேசுவை பின்பற்றும் போது இருளிலிருந்து ஒழிக்கு அழைக்கப்படுகின்றோம் என்பதை உலகம் முடியும் வரை என்னாலும் உங்களோடு இருக்கிறேன் என்று தாம் கொடுத்த வாக்குறுதியை நிறைவேற்றும் வகையில் பெரிய வியாழன் அன்று தன்னுடைய கடைசி ரா உணவின் போது தன்னுடைய உடலையும் குருதியையும் நமக்கு கையளிக்கின்றார் மறுநாள் பெரிய வெள்ளிக்கிழமை அன்று உண்மையிலேயே உடலார்ந்த வகையில் சிலுவையில் பாடுபட்டு தன்னுடைய உடலையும் குருதியையும் நமக்கு கையளிக்கின்றார் ஒரு காரியத்தை பற்றி நாம் சிந்திக்க இங்கு அழைக்கப்படுகின்றோம் இயேசு தன்னுடைய பிரசன்னத்தை இந்த உலகிற்கு கொடுப்பதற்கு ஏன் உணவை தேர்ந்தெடுக்கின்றார் என்று சொல்லி சிந்திக்க வேண்டும் அந்த ரா உணவின் போது மேசையின் மீது இருந்த அப்பத்தை எடுத்து இது என்னுடைய உடல் என்று சொல்லி அவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் உணவை கொடுப்பதற்கு காரணம் உணவு என்பது எல்லோருக்கும் இன்றியமையாத ஒரு தேவையாக இருக்கின்றது யாருமே உணவு இல்லாமல் வாழ முடியாது படித்தவளாக இருந்தாலும் சரி படிக்காதவளாக இருந்தாலும் சரி ஏழை பணக்காரராக இருந்தாலும் சரி உயர்ந்தவர்கள் என்று சொல்லிக் கொள்பவர்கள் அல்லது தாழ்த்தப்பட்டவர்கள் என்று சொல்லி ஒதுக்கப்படுபவர்கள் யாருக்குமே உணவு என்பது ஒரு அடிப்படையான அத்தியாவசியமான தேவையாக இருக்கிறது எனவே இந்த அத்தியாவசியமான ஒரு காரியத்தின் மூலமாக தன்னையே நமக்கு பிரசனமாக்குகின்றார் மேலும் நாம் உட்கொள்ளுகின்ற அந்த உணவானது நாமாக மாறி நம்மில் ஒன்றித்து விடுகிறது நாம் ஆக அந்த உணவு மாறிவிடுகிறது எனவே இயேசும் கூட நம்மோடு சேர்ந்து நம்முடைய வாழ்வில் நாம் ஆக மாற வேண்டும் என்று அவர் ஆசிக்கின்றார் மேலும் இந்த உணவானது சமத்துவத்தை குறிக்கிறது ஒற்றுமையை குறிக்கிறது எந்த ஒரு விழாவாக இருந்தாலும் சரி உணவு பரிமாறப்படுகிறது எல்லோரும் ஒன்றாக அமர்ந்து அந்த உணவை உட்கொள்ளும் போது அவர்கள் மத்தியில் சமத்துவமும் ஒற்றுமையும் இருப்பதை நாம் பார்க்கின்றோம் எனவே தன்னுடைய பிரசன்னத்தை உணவின் வாயிலாக கொடுத்து இந்த மக்களின் மத்தியில் ஒற்றுமையையும் சமத்துவத்தையும் உருவாக்க வேண்டும் என்று இயேசு விரும்புவதை நாம் பார்க்கின்றோம் இந்த நற்கருணையானது பல சவால்களை நமக்கு தருகிறது அன்பார்ந்தவர்களே நற்கருணை என்பது ஒவ்வொரு ஆலயத்திலும் இருக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு அலங்கார பொருள் அல்ல மாறாக ஒரு அபாயகரமான நினைவு சின்னம் அ டேஞ்சரஸ் மெமரி என்று ஒரு இறையெல்லாம் சொல்லுகின்றார் இயேசு எடுத்த முடிவுகளுக்காகவும் அவர் வாழ்ந்து காட்டி விழுமியங்களுக்காகவும் அவருக்கு தரப்பட்ட தண்டனையின் அபாயகரமான சின்னம்தான் இந்த நற்கருணை இந்த நற்கருணையை பார்க்கும்போது இயேசு எந்த விழுமியங்களுக்காக அவர் கொலை செய்யப்பட்டார் அவர் எடுத்த அந்த முடிவுகளுக்காக கொலை செய்யப்பட்டார் என்பதை நாம் உணர வேண்டும் இயேசுவுடைய மரணம் ஏதோ தற்செயலாக நடந்த மரணம் அல்ல அல்லது அவர் செய்த தவறுகளுக்காக அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட மரணம் அல்ல மாறாக இட் வாஸ் அ சிஸ்டமேட்டிக்கலி பிளான்ட் மர்டர் திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட ஒரு கொலை அந்த கொலையின் ஒரு சின்னமாகத்தான் இந்த நற்கனை இருக்கிறது எனவே நற்கனை நாம் பார்க்கும்போது இயேசுவின் பிரசன்னத்தை நாம் உணர்கின்றோம் அந்த நற்கனை கொடுக்கக்கூடிய அருளையும் வாழ்வையும் ஆறுதலையும் நாம் பெறுகின்றோம் அதே சமயத்தில் அந்த நற்கருணை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சவால்களையும் நாம் யோசித்து பார்க்க வேண்டும் இந்த இயேசு எந்த விழுமியங்களுக்காக வாழ்ந்து மறித்தாரோ அதே விழுமியங்களை நாமும் நம்முடைய வாழ்வில் வாழ்ந்து காட்ட வேண்டும் அவற்றிற்காக நாம் உறுதியாக செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு நினைவை அழைப்பை கொடுக்கக்கூடிய இந்த நற்கருணையை நாம் நம்முடைய வாழ்வில் ஏற்று வாழ வேண்டும் எனவே இயேசுவின் திருவுடலையும் திருரத்தத்தையும் போற்றி ஆராதனை செய்து அவருடைய பிரசனத்தை ஏற்றுக்கொண்டு மகிழ்ந்து வாழ்கின்ற நாம் இயேசுவின் இந்த நற்கருணை நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய சவால்கள் என்ன அந்த சவால்களுக்கு நம்முடைய பதில் என்ன என்பதையும் சிந்தித்து பார்ப்போம்